ஹாய் சாமஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணியும் மஷ்ரூம் கிரேவியும் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப குவிக்காக பண்ணுற மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பண்ணிடலாம் அதுக்கு தேவையான எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு ஒரு வெங்காயமும் நீள் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி இது வந்து குழம்புக்கு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இங்கே வந்து இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து குழம்புக்கு வந்து ஒரு நாலு கேஷ்யூ மட்டும் போட்டு தண்ணியில் அடித்து வச்சுருக்கேன் க்ரீம் இருந்தால் க்ரீம் ஊற்றிக்கலாம் என்கிட்ட க்ரீம் இல்லை அதனால் வந்து கேஷ்யூ வந்து அடித்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸும் இங்கே ஊற வச்சுருக்கேன் வாங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ பிரியாணிக்கு வந்து ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுருக்கேன் கிரேவிக்கும் வந்து தவா வச்சுட்டேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் வந்து பிரியாணிக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் வந்து கிரேவிக்கு இங்கே கரம் மசாலா இருக்கு இந்த கிரேவிக்கு பிரியாணி எல பட்டை ஸ்டார் பூ ரெண்டு ஏலக்காய் கிராம்பு கல்பாசி அதே தான் இங்கே கிரேவிக்கும் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் இப்ப இந்த கரம் மசாலா எல்லாம் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்ப இதுல வந்து ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப சைட்ல கிரேவிக்கும் வந்து ஆனியன் ரெண்டுலையும் கொஞ்சம் வந்து உப்பு போட்டு வதக்கிடலாம் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் வெங்காயம் கிரேவியில் வந்து இப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் கார்லிக் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து பச்சை மாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிடலாம் பிரியாணியில் வந்து இன்னும் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரை ஆகட்டும் வெங்காயம் வந்து நல்லா பிரியாணி ஃப்ரை ஆனால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து செவந்து வரட்டும் அது வரைக்கும் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஜிஞ்சு கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு பச்சை வாசல் தான் போயிடுச்சு இப்போ அதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் கொஞ்சம் மஞ்சளும் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் கொஞ்சம் மசாலா பொடி கொஞ்சம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து மசாலா போட்டுக்கோங்க நான் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுறேன் இது நல்லா வதங்கட்டும் பிரியாணிக்குரிய வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது பச்சை வாழை போகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிடலாம் கிரேவியில் மசாலா போட்டு வச்சுருந்தோம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் இதில் இப்போ மஷ்ரூம் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மீதி எல்லாத்தையும் வந்து பிரியாணிக்கு வந்து வச்சுக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் லைட்டாக ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பிரியாணியில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் ஒரு பச்சை மிளகா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் 
இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மசாலா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வீட்டு மசாலா பொடி ரெசிபி வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நான் இன்னொரு இதில் நான் போடுறேன் இப்போ இந்த பிரியாணிலையும் மசாலா நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு தக்காளிலாம் வந்து நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவு குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம மஷ்ரூம் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி வச்சுக்கலாம் இங்கே கிரேவி இதுலேயும் வந்து மசாலா வந்து சேர்த்துட்டு மஷ்ரூம் போட்டிருந்தோம் மஷ்ரூம் நல்லா வந்து ஒட்டி வந்துருச்சு இப்போ நல்லா தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் நான் கொஞ்சம் திக் கிரேவி தான் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணால் கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதே போல் அந்த மஷ்ரூம் சாரி கேஷ்யூ வந்து அரைக்கும் போதே அதோட கொஞ்சம் தேங்காய் கூட அரைச்சி ஊற்றிட்டிங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்கும் கிரேவி இது நல்லா அப்படியே குக் ஆகட்டும் அவ்வளோதான் இது வந்து குழம்பு ரெடி தான் மஷ்ரூம் மட்டும் குக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம கேஷ்யூ ஊற்றிட்டோம்னா குழம்பு ரெடி கொரியாண்டர்ண்டியாச்சு இப்போதான் அரிசி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இதில் நான் ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்புக்கு வந்து ஒன்றரை கப் கணக்கு வந்து தண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் அதில் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றியிருந்தேன் ஏற்கனவே இன்னொரு கப் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு உப்பு பார்த்துக்கோங்க உப்பு பார்த்துட்டு மூடி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் நம்ம மஷ்ரூம் பிரியாணியும் ரெடி சைடில் வந்து கிரேவியும் நல்லா வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு ஒரே ஒரு விசில் விட்டால் போதும் ஏன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வேற வச்சுருக்கோம்ல இப்போ ஒரு கொதி வேற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த கேஷ்யூ ஊற்றிடலாம் இது ஒரு நாலே நாலு கேஷ்யூ மட்டும் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட க்ரீம் இருந்ததுன்னா க்ரீம் ஊற்றிக்கோங்க இல்லை நிறைய கிரேவி வேண்டும் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் வந்து கேஷ்யூ அரைக்கும் போதே அதோடய வந்து ஒரு நாலு தேங்காவும் சேர்த்து அரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க நல்ல திக்காக இருக்கும் நிறைய கிரேவி இருக்க மாதிரி அவ்வளோதான் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பிரியாணியும் வந்து இங்கே ஒரு கொதி வந்துருச்சு இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமன் மட்டும் புழிஞ்சு விட்டுடலாம் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொரியாண்டர் லீஃப் மட்டும் போட்டு அதுதான் மஷ்ரூம் கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பக்கம் வந்து பிரியாணியில் வந்து அப்போ மூணு ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும் போட்டிருந்தோம் நான் இப்போ மூடி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் நெய் சேர்க்குறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு நெய் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் அவ்வளோதான் இதை வந்து மூடி வச்சுட்டு ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் விட்டுடலாம் ஒரு விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் விசிலும் அடங்கிருச்சு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் கமகமாக எம்மி பிரியாணி ரெடி பாருங்க ரைஸ்லாம் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஓட்டாமல் அழகாக உடையாமல் வந்திருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம கிரேவியும் வந்து எம்மியாக ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரான மஷ்ரூம் பிரியாணி வித் மஷ்ரூம் கிரேவி
இதோட ஒரு ரைத்தா மட்டும் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அருமையாக இருக்கும் ஓகே காய்ஸ் பாய்